بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوسيكم الله في أولادكم لذاكر مثل حظ الأنسيين الآية الله رب العالمين جب تبو شنقصا جي الله رب العالمين أما در سشتي كرتشن ابن أما در پرتکر کار کو تھی کی حق رہے چھے ادھی کار رہے چھے کار کا چھے کتو تا کار پر آپ کو رہے چھے شب کی چھوی اللہ رب نے تار نازل کی تو شریعت سس پوشت کر دیا چھن صلی اللہ علیہ وسلم نازل اپنے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رپور جنہی یہ وشائی گلی صحبہ اکرام در کے بھالو کرے شکھی دیا چھن جا در مدھو میں آج کے آمدر کا چھے ایس اچھو دین شندر بھاوے پہنچے چھے اللہ رب العالمی تا جنو پالن کرار توفیق دان کریں اما دیر دھارا بھائی کالو چھنا فرائز رو پر تار پڑے جو شہی چی آج کے آج مدر آلو چھنے اشوے تا میرا سمپر کیو حدیث ایمان میں لکھو تیارو چی حدیث شل لکھو رہے چھن پی بھنو حدیث ایک کتاب تھی جے حدیث گوڑی آپ نے دشم نے آج کے بکھا بسلشن کرو شہولیر بھاشو پیش کرو شگلی تے جی مسائل گلی بولا ہے چھے شگلی دیگے انگیت کرو اور باقی بھی ستاری تو جاکھو نیم نیتی مالا گلی بانو نہ ہوئے تو اکھن شگلی آس بھی تو دیکھا جاک ایکھن آسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جی حدیث گلی ایکھنے ایک شاتے کالیکشن کرو چھن شنگلی تو کرو چھن شیخ رحمہ اللہ تعالی پتھم حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقیا فلی اولا رجل ذکرین یہ چھے پروشید دو حدیث فرائض شمپر کے فرائض شمپر کے پتھوں میں یہ حدیث چی بائن کرتے ہیں حدیث جو دی بائن کرتے ہیں حدیث چی حد سے متفق علی بخاری مسلم صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث کی بولے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے سے جے تم را الحق الفرائض بے اہلیہ فرائض کے ملیے داؤ فرائض والا در شاتے فرائض کا ملیے داؤ کر شاتے فرائض والا در شاتے اور تھا فرائض فریضت نے بہو چھو جے پوری ماں نردھاری تو رہے سے جار جنہ جو توٹا ایٹھا چھو فریضہ فریضت من اللہ اللہ پکھو تھے کہ سو نردھاری تو ऐतौटा परिमाण अमोग अमोग व्यक्तिर जनों बा ऐसे नहीं लोग दिजन। तो फरायजे सुनिर धारी तो रहे थे शरीयते कुरान सुनना है सेटा मिलिए दाव माने दिए दाव काके जे एर हक रखे जार जनों जो तोटा सुनिर धारी तो रहे थे इधर के बोला है अहले हा माने अहलुल फोरुज अहल और अस्थाबिया की और त्यो है اہل اور اصحاب ایک ہی عورت ہے تھا کہ والا بھی سسٹر تو اہل الفروز با اصحاب الفروز اے جنو فکھر بھاشا آئی او تو با فرائزر بھاشا آئی فرائزر کی تابا دیتے ہیں ادھر کے بولا ہے چھے اصحاب الفروز کی بولا ہے چھے ادھر کے اصحاب الفروز بہو بوچن با اصحاب الفرائز فروز فرائز دوٹے بہو بوچن صاحب فریضہ با صاحب فرض ایمون بیکتی جار جنو मीतेर पुरी तत्त्व धन थे के एक टा पुरी मान निर्दिष्ट करा है इसे शुरू होते जो अमोग व्यक्ति मीतेर धन संपद थे के ऐतोटा पावे उदाहरण शुरू और अधिक पावे एक तीर्थ अंकुश पावे दूसरी तीर्थ अंकुश पावे बा 
চার ভাগের এক ভাগ পাবে ওয়ান ফোর্থ পাবে অথবা আট ভাগের এক ভাগ পাবে এগুলো নিয়ে আছে অথবা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে সদস্য আসবে এই বিষয়গুলি তো যার জন্য যতটা নির্ধারিত সরিয়েতে তারা হচ্ছে আসাবুল ফারাইজ বা আহলুল ফারাইজ ওদের সাথে কি করো যা যতটা পরিমাণ নির্দিষ্ট রয়েছে তাদের জন্য বা নির্ধারিত সেটা মিলিয়ে দাও মানে তাদেরকে দিয়ে দাও এদেরকে দেওয়ার পরে যদি বেঁচে যায় মৃতের আরো কিছু ধন বেঁচে যাচ্ছে আর কারো জন্য পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই নির্ধারিত নেই বলছেন ফামা বাকি অতপর যে অবশিষ্ট থেকে যাবি ফাহুয়ালে আউলা রজলিন জাকারিন যেটা অবশিষ্ট বাকি থেকে যাবে সেই ধন সম্পদটা হচ্ছে মৃতের সবচাইতে নিকটবর্তী পুরুষ ব্যক্তির জন্য মৃতের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী পুরুষের জন্য তার নিকটবর্তী মহিলাদের জন্য নয় জি মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী পুরুষদেরকে আসাবা বলা হয় তাহলে আত্মীয় স্বজন যে কোনো মানুষ এক মরণশীল আর মৃত্যুবরণ করলে এই মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন তাহলে দুই ভাগ বিভক্ত ফরাইজের ক্ষেত্রে আর সাবুল ফরুজ আর হচ্ছে আসাবা আসাবুল ফরুজ আর আসাবা আসাবুল ফরুজ কাকে বলা হয় আসাল ফরুজ বলা হয় তার সংজ্ঞা বলে দিই শাব্দিক অর্থগুলি বললাম মাইয়ারেস ও মেখদার আর মাইয়ানান মিনার তারাকাতে পরিত্যক্ত ধন থেকে হ্যাঁ যে ব্যক্তি বা যারা নির্দিষ্ট পরিমাণে বা নির্ধারিত পরিমাণে হ্যাঁ কি হবে ওয়ারিস হবে উত্তরাধিকারী হবে তারা হচ্ছে কি আসাবুল ফরুজ আসাবা কারা আসা হচ্ছে মাইয়ারেসুল মাইয়াতা বেলা তাকদির মৃতের ওয়ারেস উত্তরাধিকারী তো হবে কিন্তু তাদের জন্য পরিমাণ নির্ধারিত নেই কমও পেতে পারে বেশিও পেতে পারে বরং কেউ না থাকলে পুরোটাই পেয়ে নিতে পারে কেউ না ওই একা আছে পুরো ধন সম্পদ মৃত ব্যক্তির পেতে পারে কিনা যেমন বাপ পাবে না কেউ অন্যায় শুধু বাপ আছে হ্যাঁ জি হ্যাঁ আসবে কে কে এরকম যে কেউ না থাকলেও সব ধন নিতে পারবে কিন্তু একজন মেয়ে আছে দুজন মেয়ে আছে দুই বোন আছে সব ধন নিতে পারবে স্ত্রী আছে চারজন স্ত্রী আছে সব ধন ভাগ বন্ডন নিতে পারবে পারবে না স্বামী আছে স্বামী পুরুষ স্বামী আছে আর স্ত্রী মারা গেছে স্ত্রী কেউ নাই ভাই নাই বোন নাই বাপ নাই মা নাই ছেলে নাই মেয়ে নাই কেউ নাই শুধু স্বামী আছে সব ধন নিয়ে নিতে পারবে না না পারবে না জি হ্যাঁ সাহেব ফরুদ আর সাহেব ফরুদের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ পরিমাণ নির্ধারিত করে নির্দিষ্ট করেছেন ওর বেশি নিতে পারবে না এবার বুঝতে পেরেছেন আপনাদের মনে হচ্ছে যে স্বামী সবচেয়ে নিকটবর্তী পুরুষ না সবচেয়ে নিকটবর্তী পুরুষ তার ছেলে তার বাপ স্বামী ছুটে যেতে পারে আরে আশি নব্বই বছর বয়সে তালাক দিলে কেউ কার না কিন্তু ছেলে ছুটবে না বাপ ছুটবে না ঠিক না জি হ্যাঁ সুতরাং স্বামী নিকটবর্তী পুরুষ নয় জি হ্যাঁ ফলে আউলা রাজলিন জাকারি নিকট আত্মীয় পুরুষের জন্য অবশিষ্ট যেটা থাকবে স্বামী আসা বানায় সাহেব স্বামী সাহেবে ফরত আল্লাহ যতটা পরিমাণ নির্ধারিত করেছে অতটা পাওয়ার বেশি পাবে না একটি হাদিসের ব্যাখ্যা করলাম দ্বিতীয় হাদিসের ব্যাখ্যা শুনে আপনাদের কি নবী এ কারিম সাল্লাহ বলছেন যে কোনো মমিন মুসলিম যদি মৃত্যু বরণ বরণ করে যে কোন মমিন মুসলিম যদি মৃত্যু বরণ করি ও তারাকা মালান আর ধন সম্পদ ছেড়ে যায় আছে ধন সম্পদ নিঃস্ব না ফাইয়ারে সহু আসাবা তহু মান কেন তাহলে তার আসাবারা উত্তরাধিকারী ও আর এস হবে যে কেউ হোক না কেন তার আসাবা যারা এখন আসাবার সঙ্গে বলে বারবার কিন্তু ব্যাখ্যা করব না আসাবে ফরুজের সঙ্গে একবার বলে দিয়েছি আর আসাবার সঙ্গে বলে দিয়েছি তাই না আপনাকে এখন এই টার্ম গুলি মনে রাখতে হবে বোঝার জন্য সরাই আসাবার অরেস হয়ে যাবে আসাবা যদি কেউ থাকে যে কেউ হোক না কেন তাহলে আর একটা লোক মারা গেছে তাহলে সব ধরনের মালিক হয়ে যেতে পারবে কিন্তু সাহেব ফারুদ হলে সব ধরনের মালিক হতে পারবে না তিন নম্বর হাদিস এই হাদিসটা দুই নম্বর হাদিস এটা মোত্তাফাক আলাই মেন রেওয়াতে আবি হোরে সহিব খারিতে রয়েছে 
ఫయ్యు మమ్మీ తరక మమ్మాతం తరకం వాళ్ళని ఫయారే సోజ ఫలే వారసతి ఫలే వారసతి నీ కరి సాక్షి హరి సురేశ్వరి మన తరక మాలన్ ఫలి వారసతి ఫలి వారసతి కేవ జొది ధన్ సంపద్ ఛడే మృత్యుబరణ కరే తాహే సే ధన్ సంపద్ కార్ ఇస్లామేర్ రసూరుల్లా ససలమేర్ బోల్చన్ నా ఆమె నేను నా తర ఉత్తరాధికారి పావే ఒమ్మన్ తరక దైనన్ ఆర్ కేవ జొది రిన్ ఛడే జా రినర్ బోజా మాతర ఉపరే నియ మారా గెసి రసూరుల్లా ససలమేర్ కసి జ ధన్ సంపద్ అసలు ఫై ఇర గని మత జఖన్ ధోనేర్ আলহামদুলিল্লাহ অবাক থাকলো না তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বললেন ফালাইয়া আমি ওর দায়িত্ব নিলাম আমি ঋণ পরিশোধ করে দেব আমার সাহাবী যে কোনো মুসলিমের পক্ষ থেকে রাহমাতুল্লাহ আলামিন কত বড় তিনি রহমত চিন্তা করেন তাই না আছে কি এখন কি বলবে যে তুমি যে ধন সম্পদ ছেড়ে মারা যাও তো তোমার ছেলে মেরা নেবে আর ঋণ ছেড়ে মারা যাও তো আমার মাথায় থাকলো তাহলে আছে না কি দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন শাসক আছে পৃথিবীতে নেই এটা হচ্ছে ইসলাম রসুর উল্লাস শাসকদেরকে এটি শিখিয়েছেন যে দেশে যদি ঋণী হয় তাহলে কারো হক মারা যাবে না বেতুল মাল থেকে সরকারের ফান্ড থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে জি খলিফতুল মুসলিমিনকে ইমামুল মুসলিমিনকে দুই নম্বর হাদিস তাহলে হয়ে গেল তাই না তিন নম্বর হাদিস আল্লাত মায়ের সন্তানরা বানি মানে সন্তানরা আর উম মানে মা মায়ের সন্তানরা তো মায়ের সন্তান যে মায়ের সন্তান কাকে বলা হয় তুই আর মা তুই আমার মায়ের পেটের ভাই রে বলে না কাকে বলে আপন ভাইকে বলে সহোদর ভাইকে তাই না আপন ভাইকে বলে যদিও মায়ের পেটের ভাই অনেক সময় বই পিতৃ হয় দূরেরও হয় নিজের সবে কাছের মা বাবু দুটোতেই শরিক সেটা হচ্ছে আপন ভাই তাই না সহোদর কিন্তু মায়ের শরিক মায়ের একই মায়ের পেটের ভাই কিন্তু বাপ আলাদা আলাদা হ্যাঁ বাপ মারা যাওয়ার পরে বাপ তালাক দেওয়ার পর আগে যে বিয়ে চোর মায়ের হইতে পারে না পারে না ওটাও তো মায়ের পেটের ভাই কিন্তু দূরে হলো না ওর বিধান আলাদা জি তো এখানে বানিল উম্মানে শুধু মায়ের সন্তান নয় এখানে আপন ভাইদেরকে বোঝানো হয়েছে জি শকিক যাকে বলা হয় আরবি ভাষায় আজকালকার ভাষায় আর শিক্ষা বহু বচন আয়ানা বানিল উম মানে আপন ভাইরা হ্যাঁ আপন ভাইরা সহোদর ভাইরা এতবারা সোনা আপোষে ওয়ারিস হবে মানে একজন এক আপন ভাই আর এক আপন ভাইয়ের কি হবে ওয়ারিস হবে উত্তরাধিকারী হবে দোনা বানিল আল্লাহ সৎ ভাইরা নয় বৈমাত্র ভাইরা নয় বৈমাত্র ভাইদের ক্ষেত্রে এরকম নাই যে এক ভাই আর এক বৈমাত্র ভাইয়ের ওয়ারিস হবে অথচ নিজের ভাই আছে অথচ নিজের ভাই আছে সহোদর ভাই আছে হবে না এটা হচ্ছে এ হাদিসের ব্যাখ্যা কি বুঝলেন আছে এরকম কেউ আর না থাকলে এমনি একটা ধরে নেন উদাহরণ যে আপনার আপন ভাই আছে আর সৎ ভাই আছে বা আপনে আপনার যে আপনার ওয়ারেসে আসা বাহে সব ধন নিতে আর ছেলে ও নেই আপনার আর মেয়ে থাকলে মেয়ে কিছুটা ভাগ নিল বাকি তো বাঁচল এখন এগুলোর ভাগ কে পাবে বাকিটা হ্যাঁ ভাই দুই রকম আপনার আছে হ্যাঁ সহোদর ভাই আপন ভাই আর বৈমাত্র সৎ ভাই আর কি বৈমাত্র তাহলে এখানে আপন ভাইরা ধন সম্পদে ভাগ পাবে সৎ ভাইরা পাবে না কেন লেকু আতিল তারাবা আত্মীয়তা শক্তিশালী একজন আত্মীয়তা শক্তিশালী আর একজন তুলনামূলক অত শক্তিশালী নয় জি এটাই ভাষ্যকাররা বর্ণনা করেছেন যেমন ফতুল বাড়ি তারপরে ওই নন যে সারার কিতাবগুলি রয়েছে বর্ণনা করেছেন এই ছিল হাদিস চার নম্বর হাদিস অকাজা রসুল রসুল্লাহ কাছে একটা ফারাইজের মাস আলাস 
एक जन मृत तर परित्यक्त धन आर एक मे आर क्या आंतुन मैं नातीन ऐलर घर नातीन अपना पतिन सोजा गोपालगंज भाषा ठीक है राजशाही भाषा गोपालगंज भाषा मिल आज पोता पुतिन और नाती नातीन तेर घर और ऐलर घर करा लगे ना ऐलर घर गुरी हईल पोता पुतिन और मेयर घर गो हईल नाती नातीन एवं बुझे पे सर और जी अपना अपना भाषा बोले पर मेयर घर और ऐल घर देखी तरह एक मे छर मे ऐलर मे मान ऐलर घर मे नाती जी प्राथमिक ज्ञान कत पा पाग समस्या समाधान हलो अच्छा मेर पर मेलर मे जी ओके एक भाग दी आन आन के दी जी दिए पुरोधन सम्पद शेष हो जाए पुरोधन सम्पद शेष हो जाए मसाल आसने उल्लेख कर दरकार छु शेख उल्लेख करें तो भूले गूब गुरुत्वपूर्ण मर्मे हादिस माल बनाते आशा वाह प्रसिद्ध हादिस तो आलोचन कर देव रसुल्ला फैसला करल एक मेयर क्षेत्र मेयर क्षेत्र क्षेत्र मृत व्यक्ति तीन जन छो आत्मीय मे के दिए दिल कत कुरानुलर मे अर्थात पतिन वेलर घर नातिन के कत छय सदस्यता छय सदस्य जख कर छय सदेश मान ष्ठ देखें एक चुटू पार्थक्य अर्थ कत पार्थक्य सीता की छय सदेश ष्ठ छय नम्बर ष्ठ श्रेणी सदेश सब सीता बोलने वाला अनेक क्लस सिक्स पढ़े सिक्स ना सिक्स तीक ना ष्ठ श्रेणी छय क्लस पढ़े कथा भूल ग्राम्य कथा और बाकी थकल बाकी जो अवशिष्ट थे फालिल उखते बन के दिले जरा हिसाब बुझे भग्नांश बुझे तक जदिनी भग्नांश ना जानले फरज भाई पुतिन के दो मिले दुटो के अंक करें तो अर्धेक एक एक छय कत हईल जो फल अवशिष्ट थकल बन पेल बने भाग कत हईल एक तृतीय अंश क्या अवस्था बोल एक मे एक बन और क्यों नहीं लोक मृत व्यक्ति एन की अर्धेक मे और अर्धेक अर्धेक बन पे जा बन एम जो बन हईत तो मेयर मत धरें एक लोक मारा गल शुदू बन आन तर्धेक पा मेयर मत दुई बन आतिक दस बन आई तृतीय अंश तरह बस सब नीते ना क्योंकि सुभान अल्लाह मास आलाते जो मेयर साथ बन जमा तक बन आशावा जो आशावा डायरेक्ट आशावा ना क्योंकि मृत व्यक्ति मेयर साथ आशा जर फिष्ट तो अर्धेक निल मे फर्ज अर्जन आल्ला शनि दायित्व कर 
বোন পেয়ে গেল আসাবা হিসেবে কত বাকি অর্ধেক কখন অর্ধেক পেল যখন এই অবস্থায় আর যখন এখানে মেয়ের ছেলের ঘরে নাতিন ছিল তখন এক তৃতীয় কম কম হয়ে গেল ভাগ কম হয়ে গেল এর নাম আসাবা আসাবা কখনো কম পাবে কখনো বেশি পাবে ওর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই কখনো কম কখনো বেশি পাবে এই মর্মে ওই হাদিসটি বলছিলাম যে হাদিসটি অতিরিক্ত এখানে অ্যাড করে ই যে আলুল আখাওয়াতে মাল বানাতে আসা বাতান রসুর উল্লাহ বলছে যে তোমরা বোনদেরকে মেয়েদের সাথে আসাবা বানিয়ে দাও এবার ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন আসা বানিয়ে দাও মানে বোন মেয়েদেরকে দেওয়ার পরে যা বাঁচবে সেটা বোনকে আসবা হিসেবে দিয়ে দাও এই আসবা হিসেবে এখানে এক তৃতীয় অংশ পেল আর যেখানে এক মেয়ে আর এক বোন আছে সেখানে অর্ধেক পেয়ে গেল জি এ হাদিস রাহুল জামা ইল্লা মুসলিমান বোখারিতে রয়েছে আবু দত রয়েছে তিরমিজি ইবিন মাজা এসব আব্দুল মসরদি আল্লাহ তালা আন থেকে বন্নি পাঁচ নম্বর হাদিস তো শুনে ই দিলাম তাহলে চোদ্দটা হয়ে যাবে ই যা আখাওয়াতে মাল বানাতে আসাবাহ এটা তাহলে ছয় নম্বর বলি ছয় নম্বর হচ্ছে দাদি বা নানি কিছু পাবে কি না এই মর্মে হাদিস জি বলছেন যেমন আপনার নাতি ছেলের ঘরের টাকা বলছেন মেয়ের ঘরে বলছেন আর বিতে জাদ্দা মানে হচ্ছে দুটোই হ্যাঁ জদ্দন দাদা জদ্দন নানা ওইরকম জাদ্দা তুন দাদি জাদ্দা তুন নানি বাপের মাকেও জদ্দা বলা হয় আর মায়ের মাকেও আর ওপরে যত্ত যাবে ওপরে ওপরের গুলোকে আমাদের দেশে বুড়ো খালা বলে আপনারা কি বলে জানি না বুড়া খালা হ্যাঁ বড় মা বড় মা বড়া খালা বা বড় মা বড় মা ঠিক বলে এসব বলে কিন্তু শরীয়তে এসব বড় মা ছোট মানে নিজে দাদিটাকে মা বলছে না আর ওপরে গেলে বড় মা হয়ে গেল কি আজব ব্যাপার সব অথচ দাদিটা আগে হক রাখে ওকে বড় মা বলা তাই না কেন দাদি বেশি কাছের দাদির মায়ের নানি কাছের না মায়ের মাটা বেশি কাছের নানিকে কি দিয়েছেন এক ভাগ দিয়েছেন মায়ের মাকে কি জন্য বললাম কারণ এখানে রয়েছে এই জানলাম এখন দু নাহা অমন যদি তার আগে মা না থাকে মা বেঁচে না থাকে মা বেঁচে থাকলে নানি পাবে না জি মা বেঁচে থাকলে নানি পাবে না জি যেমন মৃত ব্যক্তি মারা গেল আর ওর মা নেই ধরেন নানি আছে নানি আছে আর অন্য নাত্মীয় আছে কিন্তু যে আর সৃষ্টি করে একটা চারটার আসবে আমাদের এই এই কিতাবে এই জন্য বাবুল হাজ হাজ মানে আর সৃষ্টিকারী কিছু আত্মীয় কিছু আত্মীয় এমন আছে যে অন্য কোন নিতে বাধা সৃষ্টি করে দিবে আর সৃষ্টি করবে পূর্ণরূপে আর সৃষ্টি করবে হ্যাঁ হাজবা হের মান বঞ্চিতই করে দেবে পুরোপুরি একবার টোটালে আনার হাজবে নোকসান মানে কমিয়ে দিবে যেমন এখানে হ্যাঁ ছেলের ঘরের নাতিন কিন্তু বোনের হক কমিয়ে দিল বললো না অর্ধেক থেকে কিসে নিয়ে আসলো হ্যাঁ এক তৃতীয় অংশ নিয়ে চলে আসলো কমাইলো না জি হ্যাঁ হাজবে নোকসান কমিয়ে দিবে এখানে করে একবারে বঞ্চিত করে দিবে মা যদি বেঁচে থাকে তো নানি একেবারে পাবে না অথচ মা যদি মারা যেত তাহলে হ্যাঁ রানী ছয় বাঘের পেত জি এই ছিল হাদিস পাঁচ নম্বর হাদিস আবু দাদ না সাইতে রয়েছে পরাই দাদি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত পাঁচ ছয় নম্বর এটা বলছি সাত নম্বর জি দুই শ্রেণীর আত্মীয়র কথা বললাম একটা হচ্ছে আসাবুল ফরুল আর এক হচ্ছে আসাবা তৃতীয় শ্রেণীর আত্মীয় আছে যাদেরকে আর হাম বলা হয় যেটা সুরে আহাজাদের আয়াত রয়েছে উলুল আর হাম রাহিমের বহু বছর রাহিম মানে হচ্ছে জরায়ু তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে রাহেম মানে আত্মীয়তার এই যে সম্পর্ক আল্লাহ রহমের কাছে রাহেম দরখাস্ত করেছে আরসের হ্যাঁ পায়ে ধরে হাদিস রয়েছে হাদিস জি হ্যাঁ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী সম্পর্কে যে সব কঠোর শাস্তির হাদিসগুলো রয়েছে ওগুলোতে রাহেমের কথা রয়েছে তো রাহিম এই যে সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্ক কিছু আত্মীয় আছে যারা আসাবে ফরুজও না মানে ওদের জন্য আল্লাহ মৃত ব্যক্তি ধন সম্পাদক কোনো ভাগ নির্ধারিত করেননি আবার তারা আসাবাও না হ্যাঁ 
কিন্তু তার আর হাম এমন আত্মীয় যারা এই দুই শ্রেণীর না হলো তৃতীয় শ্রেণীর আত্মীয় যেমন মামা খালা হম না চাচা আসবা বাপের বংশ শক্তিশালী বেশি হ্যাঁ না না শ্বশুর না শ্বশুর বৈবাহিক সম্পর্কে শ্বশুর কখনো হ্যাঁ ফুফু নিজের বংশের নিজের বংশের আরহাম জি হ্যাঁ তো এখানে ওই আরহামের একজন হচ্ছে মামা খাল আল খাল জি খালু নয় আল খাল মানে হচ্ছে মামা রসুল্লাহ বলছেন আল খাল ওয়ারেস মাল্লা ওয়ারেস আল্লাহ মামা ওই লোকের ওয়ারেস হইতে পারবে উত্তরাধিকারী হইতে পারবে যার কোনো ওয়ারেস নেই এক লোক মারা গেল কেউ নেই তার মামা আছে শুধু ওর বংশের কেউ নেই বাপ চাচারা কেউ নেই চাষত ভাই নেই চাষত ভাইয়ের ছেলেরাও নেই এগুলো হচ্ছে সব আশা বা কিন্তু নাই কেউ ওপরেও নেই দেখেন আত্মীয় হচ্ছে তিন রকমের আত্মীয় হচ্ছে তিন রকম এখানে অন্যভাবে এটা ব্যাখ্যা এক তো বললাম যে ভাগ বন্টনের ক্ষেত্রে আসাবে ফরুজ আসাবা আর উলুল আর হাম এটা তিন রকম আর একটা তিন রকম হচ্ছে আমার সাথে আপনার সাথে যাদের রিলেশন আছে তারা তিন সাইডে আছে কয় সাইডে আছে ওসুল আমার মূলে আছে আপনার মূলে আছে যেখান থেকে আমরা বেরিয়ে এসছি আর আমাদের শাখা প্রশাখা ফরু ওসুল আর ফরু হয়ে গেল আমাদের শাখা প্রশাখা মূল যেমন বাপ মা দাদা দাদি তার ওপরে যত সব ওসুল এরা ফরু শাখা প্রশাখা আমাদের ডাল ফাঙ্গড়ি হ্যাঁ ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়েদের ছেলে হ্যাঁ এরা আচ্ছা আর হাওয়াসি হাওয়াসি মানে হচ্ছে হাসিয়া এই জন্য কিতাবে টিকাকে হাসিয়া বলা হয় হাওয়াসি মানে সাইডে থাকে টিকা গুলো সাইডে না জি নিচে না এই সাইডে ডানে এবং এরা আপনার আমার সাইডে আছে এরা আমার নিচেও না ওপরেও না যেমন ভাই বোন হ্যাঁ আমার সাইডে আছে না আমার বাপের সাইডে আছে চাচা ফুফু হ্যাঁ অথবা আমার ছেলেদের সাইডে আছে হাওয়াসি যেমন ভাতিজা ভাতিজি জি পক্ষ থেকে দিয়ে দিবে যদি রক্ত কোন লাগে আকল মানে দিয়ে আর উত্তরাধিকারী হবে যারা অরেস হয় তাদের কখনো কখনো আবার বরদাস্ত করতে হবে শুধু মিষ্টি মিষ্টি খেলে হবে না খেলে খাওয়াইতে হবে বোঝা গেছে না এই হাদিস মোসান আহমদ আবু দাউদ ইবিনে মাজাই রয়েছে অনেকগুলি হাদিস গীতা রয়েছে তারপরে আট নম্বর হাদিস ইবিন আব্বাস আজি আল্লাহ তালা আনহমা থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন আন্না রাজুল মাতা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ একজন লোক রসুল্লাহ তার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না ওয়ারিস ছিল না কেউ নেই ওপর দিকেও নেই আর নিচেও নেই সাইডেও নেই ইল্লা আবদান একজন দাস ছিল তার হুয়া আতা কাহু তাকে সে স্বাধীন করেছিল কি তো দাস কেনার পরে অথবা যেভাবে পায় হ্যাঁ তারপরে কি করেছিল আজাদ করে দিয়েছে স্বাধীন করে দিয়েছে মৃত ব্যক্তির মিরাস মানে পরিত্যক্ত ধন সম্পদ কাকে দিয়েছিলেন ওই স্বাধীন কৃত গোলামকে দিয়েছিলেন তাহলে এখান থেকে একটা মশলা জানলাম যে ধন সম্পদ পাওয়ার একটা সূত্র হচ্ছে কি স্বাধীন করা যাকে স্বাধীন করেছেন সেও আপনার অরে সইতে পারবে আর যাকে স্বাধীন করেছেন তার যদি ধন সম্পদ থাকে ওর নিকট আত্মীয় না থাকে তাহলে তার ধন সম্পদ পুরোটার অরেস আপনি মনিব হিসাবে হয়ে যেতে পারবেন যেটা ওয়ালার সম্পর্ক এটাকে বলা ওয়ালার সম্পর্ক ওলা আপনি তার অভিভাবক ছিলেন এবং তার ওপর এহসান অনুগ্রহ করেছেন যে তাকে আপনি স্বাধীন করেছেন আপনি যেহেতু অরেস হতে পারছেন সুতরাং আপনিও যদি মারা যান আপনার কেউ না থাকে তাহলে সে আপনার অরেস হবে জি এটা হচ্ছে যে কখনো লাভ হাসিল করলে একটু লসও দিতে হবে মানে সে পেলে তাকেও দিতে হবে এটা করলে হবে না যে না ওর তো অরেস হবে ওকে দেবো না জি যেমন মামার ক্ষেত্রে বলা হইল যে যেমন অরেস হবে তেমন যদি কোথাও এরকম দিয়ে দিতে হয় তাহলে তাকে সেখানে দিতে হবে এই ছিল হাদিস রাহুল খামসা ইলের নাসাই নাসাই ছাড়া খামসা এই পরিভাষা ইবিন হাজার রহমতুল্লাহ আলের বলগোল মারের ভূমিকা মোসনাদ আহমদ 
আবু দাউদ হ্যাঁ তিরমিজি ইবিন মাজা এই চারটি কিতাব রয়েছে না সাইতে না ইলেন না সাই যেতে বলল আবদুল আবিন আব্বাস মতো বর্ণিত এমন তিনি হাদিসটি হাসান বলেছেন তাহলে হাদিস এটা হয়ে গেল আর একটি হাদিস নয় নম্বর ওয়াইজা উস্তহিল্লাল মৌলু দো উর রেসা বা ও রেসা দুই রকম পড়া যেতে পারে কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে যদি কান্না করে উঠে ইস্তাহাল্লা মানে চিৎকার করে উঠা কার হ্যাঁ নবজাত সন্তানের মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে নড়ে উঠল একটু কান্না করে উঠল তারপরে মারা গেল তারপরে মারা গেল এখন এই শিশু ভাগ পাবে কি পাবে না কারো কাছে আপনারা অবাক হইতে পারেন যে ও তো মরে গেল ও কিসের ভাগ করো বলতে পারেন না কিন্তু এমনও কিছু অবস্থা আছে যেখানে ভাগ পেতে পারে যেমন আমাদের এনাম ভাই রাহ মহল্লা যখন ইন্তেকাল করেন তখন পেটে বাচ্চা ছিল না ছিল না भाग बंटन समय देवें देवें भूमिष्ट हार समय नड़ाचड़ा कर लोरा कान्न हईल ना मान मृत भूमिष्ट हईल पाबेना भाग भाग पाबेना কখন আমাদের জানা নেই যে কখন মারা গেছে ওর বাপ আগে মারা গেছে না এই পেটের বাচ্চাটা আগে মারা গেছে জি শরীয়তের বিধান হচ্ছে যদি জীবিত হয়ে ভূমিষ্ট হয়ে যায় তার মানে তার হক বসিয়ে দিল বসিয়ে দেওয়ার পরে এক মিনিট বাঁচল তারপর মারা গেল ওর হক বসে গেছে ওর একটা ভাগ ওখানে রাখতে হবে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক যতটা ভাগ পায় ভাগ রাখতে হবে ভাগ রেখে দেওয়ার পরে এক মিনিট শুধু দুনিয়াতে ও বেঁচে থাকলো আর তারপরে মারা গেল হ্যাঁ এখন একে এই মালিক ওই একটা ভাগ যে পেল ওর মালিক বানিয়ে দিয়ে তার আত্মীয় দেখেন আশেপাশে কারা আছে তাদের মাঝে তখন এই ভাগটা বন্টন করে না এবার বুঝতে পেরেছেন হাদিসের ব্যাখ্যা জি হ্যাঁ বলছেন নবজাত সন্তান যখন চিৎকার করে উঠবে আওয়াজ করে উঠবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে বা পরে ওর তখন তাকে উত্তরাধিকারী বানাতে হবে বা ওয়ার এসা সে উত্তরাধিকারী হবে দীর্ঘ পড়া যেতে পারে হাদিস আবু দাদেছে আবু ঘর রাজি আল্লাহ তালান হতে উচিত নয় নম্বর হাদিস যেটার সম্পর্ক বা দশ নম্বর নয় নম্বর তো হয়ে গেছে না এটা কারণ মাঝখানে একটি হাদিস বর্ণন করেছে দশ নম্বর হাদিস এর সম্পর্ক ওই যে কৃত দাস যদি আপনি আজাদ করেন তাহলে এই সম্পর্কের ভিত্তিতে ও একে অপরের অরেস হতে মনিব আর যাকে আজাদ করা হয়েছে স্বাধীন কৃত করলাম একে অপরের কি হতে পারবে অরেস হইতে পারে যে আগে মারা কেউ যদি আপন আত্মীয়রা না থাকে আত্মীয় না থাকলে এই মহর মসজিদ নিজের আত্মীয় আছে আসাবুল ফরুজ বা আসাবা তাহলে পাবে না তাহলে পাবে না বলছেন দশ নম্বর হাদিসে রসুল্লাহাম আলুওয়ালা ও লোহমাতুন কা লোহমাতিন নাসাবি ওয়ালা অর্থাৎ গোলাম কৃত দাস স্বাধীন করার যে সম্পর্কটি রয়েছে ওয়ালার সম্পর্কটি জি ওয়ালাউল আতাকা বলা হয় এটাকে স্বাধীন করার অনুগ্রহ স্বাধীন করে ওর উপরে অনুগ্রহ করেছেন তো এই যে আর ওয়ালা রয়েছে লহমাতন এটি হচ্ছে একটি সম্পর্ক লাহমন থেকে লাহমন গোস্ত গোস্তের সম্পর্ক যার প্রত্যেকের শরীরের গোস্তের এক একটি টুকরো সম্পর্ক কেমন আছে শরীরের সাথে ঠিক ওই রকমই সম্পর্ক হচ্ছে ওই ব্যক্তির সাথে মৃত ব্যক্তির সাথে কেমন সম্পর্ক কাল লোহমাতির নাসাব যেমন বংশীয় সম্পর্কের সম্পর্ক বংশীয় সম্পর্কে যেমন বাপের ছেলে অরিস হয় মেয়েরা হয় ছেলের বাপ হয় মা হয় ঠিক তেমনি গোলাম আজাদ করার ভিত্তিতে মনিব গোলামের কেউ যদি না থাকে তাহলে কি হবে ওয়ারিস হবে ঠিক এর বিপরীত এরকম হবে আলু আলা আল রহমাতুন কাল রহমাতুন নাসাল এগারো নম্বর হাদিস এখন কোন কারণে বঞ্চিত হয় মানুষ কয়েকটা কারণ রয়েছে তার মধ্যে একটি কারণ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে তারপরের হাদিসটিতে আর একটি কারণ 
কোন মুসলিম কাফেরের ওয়ারিস হবে না উত্তরাধিকারী হবে না আর কোন কাফের মুসলিমের উত্তরাধিকারী হবে না সুতরাং এই হাদিস কোথায় রয়েছে বললাম না মনে হয় নাকি যে ওয়ালার হাদিসটি রয়েছে এই হাদিসটি মুসনাদে কি বলছে মুস্তাদরাক হাকিমে রয়েছে ইবিন হেব্বানে রয়েছে ইমাবিন হেব্বান সহি বলেছে বাই হাকিতে রয়েছে আর তারপরের হাদিস যেটা এখন আমরা শুরু করছি সেটা হচ্ছে লায়ারসল মুসলিম উল কাফেরা ওর আল কাফের মুসলিম মুসলিম কাফেরের ওয়ারিস হবে না আর কাফের মুসলিমের ওয়ারিস হবে না এই হাদিস রাহুল জামা ইল্লা মুসলিমান ইমাম মুসলিম ছাড়া বাকি সবগুলি প্রসিদ্ধ হাতে শিখে দাবে মুসনাদ আহমদের রয়েছে বোখারিতে রয়েছে আবু দাউদ নাসাই তিরমি জীবন মাঝে তো এর দ্বারা কি বোঝা গেল হুম যে কারোর ছেলে যদি আল্লাহ না করে মোরতাদ হয়ে যায় নাস্তিক হয়ে যায় আর ঘোষণা করে নাস্তিক মানে শুধু নাস্তিক বললে হবে না আজকাল তো ঢালা হারে যাকে তাকে নাস্তিক বলা আর হ্যাঁ তাই না আর প্রবণতা এটা হাওয়া হাওয়া কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ জি হ্যাঁ আপনার বলার আমার বলার অধিকারী নেই কাউকে নাস্তিক যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঘোষণা না করেছে যে আমি নাস্তিক আমি আল্লাহ পরকল বিশেষ নেই হ্যাঁ বা ওলামারের একটা টিম বসে এটা ফাইসালা না করবে যে তার এই কথার জন্য সে মোরতাদ হয়েছে অথবা নাস্তিক যদি কেউ কাফের হয়ে যায় ধরেন খ্রিস্টান হয়ে গেছে আল্লাহ না করে হিন্দু হয়ে গেছে আর কিছু হয়ে গেছে নাস্তিক হয়ে গেছে তাহলে সেই কাফের অরেস হবে না মুসলিম মানুষের অরেস হবে না এর বিপরীতটা ঠিক ওই রকমই এই যে নিউ নিউ মুসলিম হচ্ছে নিউ মুসলিম কাফেরদের ঘর থেকে আমাদের হচ্ছে না হচ্ছে না যে এটা বেশি স্পষ্ট আর প্রতিদিন আলহামদুলিল্লাহ সারা দুনিয়া তো মুসলমান হচ্ছে এই যে মুসলিম হয়ে গেল এরা ওদের কাফের বাপ মায়ের আত্মীয় সৈন্য অরিস হতে পারবে না হবে না হবে না এই মাস আল্লাহ এটা হচ্ছে মাস আল্লাহ রসুর জি হ্যাঁ মাওয়ানি ওল এরস ধন সম্পদের ভাগ বন্টন পায় বাধা যেগুলি রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে এখতেলাফু দিন দিন যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় দিনে হাক আর দিনে বাতিল কেউ দিন হাকের অনুসারী কেউ দিনে বাতিল অনুসারী তাহলে কেউ কারো অরেস হবে না তবে একজন কেউ মুসলমান হইতে আসছে তাকে আমরা তো দিনে সব কিছু শিখাই না না শিখাই তাহলে কি তাকে ওখানে প্রথমখানে এইটা বড় মূর্খামি হবে কেউ যদি গিয়ে বলে দেখো তুই মুসলমান হচ্ছে এখনই চিন্তা করে নাও মুসলমান হইলে তোমার বাপের ধন সম্পদে কিন্তু ভাগ পাবে না এটা বলা হেকমত হবে বলবেন না আর মিথ্যা বলবেন না বলবেন না আবার মিথ্যা বলবেন না কি মানে এই মশলা বলবেন না কিন্তু জানতে চাইলো যে আচ্ছা আমি যদি মুসলিম হয়ে যাই তাহলে কি আমি আমার বাপ মায়ের ওয়ারিস শুতি পারবো তখন কি করতে হবে না সত্য কখন করো হারাম তখন সঠিকটা বলে দিতে হবে তবে তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে তোমার যদি এই ক্ষেত্রে পার্থিব কিছু ক্ষতি হয় আল্লাহ এর উত্তম বিনিময় আখেরাতে দেবেন দুনিয়াতে অবশ্যই দেবেন উত্তম বিকল্প আল্লাহ রবুল আলম এগুলো তাকে সান্ত্বনা দিতে উৎসাহিত করতে হবে জি হ্যাঁ যেমন এক শ্রেণীর মূর্খ লোকেরা আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে মনে করে যে মুসলমান হওয়া মানে চামড়া কাটা বুঝে না বুঝে না এই জন্য ওই চামড়া কাটাকে কি বলে মুসলমানি করা বলে এই নামটি ভুল বেদাতি নাম মুসলমানি করা এই মুসলমানি করা নামটাই হচ্ছে বেদাতি নাম ভালো করে শুনে রাখেন একটা লোক মুসলমান হইতে আসলো আর তাকে যদি যেখানে মুসলমান হতে সেখানে অথবা তার সাথী সঙ্গীরা রুমমেটরা বলে যে দেখ তুই তো ইসলামকে খুব পছন্দ করছিস ভালো কথা কিন্তু তোকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে তোর চামড়ার কাটতি হবে এটা বলার জায়েজ না মোটেই না কারণ এটি শরীরের একটি বিধান কেউ যদি খাতনা নাও করে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে না যদিও তার না পাকির আশঙ্কা থাকছে হ্যাঁ ভালো করে পবিত্র হয়তো হইতে পারবে না এরকম আশঙ্কা থাকছে কিন্তু তাই বলে সেটা যেন তার স্থায়ী জাহান নাম থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় ভালো করে বুঝতে পারছে কথা না কারণ এই কথার কারণে ওই স্থায়ী জাহান নামে কাফের হয়ে হয়তো মারা গেল অথচ সে যদি খাতনা না করতো গুণাকার হইত আরে খাতনা করো সোনা সোনা আমরা ফিতরা দাঁড়িয়ে রাখো সোনালে ফিতরা কুটি কুটি মুসলিম বিনা দাঁড়িয়ে সব তাই না অধিকাংশ মুসলিম বিনা দাঁড়িয়ে তো যেমন দাঁড়িয়ে রাখার গুরুত্ব ওই রকম খাতনা করার গুরুত্ব জি হ্যাঁ দাঁড়িয়ে রাখার যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি খাতনা করার গুরুত্ব রয়েছে 
দাড়ি না রাখলে যেমন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না গুণাগার হয় যদি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় না হ্যাঁ কিছু শাস্তি পেলেও দুনিয়া আখরাতের শাস্তি পেলেও জান্নাত একদিন যাবে যদি বাকি দিন ইসলামের বাকি বিষয়গুলি হ্যাঁ তো অহিত আর বিশেষ করে সলাত নামাজ ঠিক থাকে তাহলে ঠিক ওই রকমই এই একটি মাসালা ছিল বারো নম্বর হাত ইসে লাই সালে কাঁতের মিরাস খনির জন্য কোনো মিরাস নেই খনির জন্য যে খুন করবে যাকে খুন করবে কোনো মিরাস নেই মানে কারো কাছ থেকে পাবে না এটা কথা নেই যাকে খুন করবে তার যদি সে ওয়ারে সয় শরীয়তে কোরআন শুন নাই সে এই কারণে বাধা প্রাপ্ত হয়ে গেল বাধাগ্রস্ত হয়ে গেল নিহত ব্যক্তির ধন সম্পদের ওয়ারিস হতে পারবে না কেউ যদি বাপকে খুন করে দেয় কোটি কোটি টাকার সম্পদ আছে একটা পয়সাও পাবে না বোঝা গেছে না যে কিন্তু ভাইকে খুন করে দেয় ভাইয়ের ধন সম্পদ ভাগ পাবে না মাকে খুন করে দেয় ধন সম্পদ ভাগ পাবে না এখান থেকে আমার একটা কায়দা নিয়েছেন সরিয়তি কায়দা ফিখের কায়দা কায়দা ফিখিয়া মানতা আজ্জা লাভে সেই মোকাবিলা আওয়া নেহি ও কেভাবে হেরমা নেহি কেউ যদি সময়ের আগে ফল খাওয়ার জন্য চেষ্টা করে তাহলে সেই ফল থেকে বঞ্চিত করে তাকে পানিশমেন্ট করা হবে কথাটা বুঝলেন সময়ের আগে যদি খাওয়ার চেষ্টা করেন তো কি করা হবে বঞ্চিত করা হবে জি হ্যাঁ সময়ের আগে আমরা অনেক কিছু ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে হ্যাঁ পানিশমেন্ট পেতে হয় না যে পানিশমেন্ট পেতে হয় বেতন এক হাজার রিয়াল আর এই এক হাজারে কতদিনে ঋণ পরিশোধ করবো তখন দুই নম্বরে ব্যবসা বাণিজ্য বা হারাম উপায় অবলম্বন করতে লাগলো অনেক অপরাধী করছে না ক্রাইম করছে এসে আরব দেশে পুলিশের হাতে ধরা খেলো একজিট লেগে চলে গেল অথচ তার দুই বছরের কামা ছিল দুই বছরের রুজির কন্ট্রাক্ট তার পাক্কা ছিল কফিলের সাথে কিন্তু তিন মাসে একজিট লেগে বা এক মাসে একজিট লেগে চলে গেল হইল না হইল না দামাম এয়ারপোর্ট থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে দামাম এয়ারপোর্টে ব্লু ফিল্মের সিডি নিয়ে ধরা পড়েছিল এই আল জাব কোম্পানির লোক জি হ্যাঁ এই যে আপনার আগে নিশানের এজেন্সি ছিল তাদের কাছে এখন কি আছে কি যা কি আর এজেন্ট জানেন না জি হ্যাঁ জি ঘটনা কারণ এর মালিক যে ছিল দুই চোখের অন্ধ খুবই নেক মানুষ নিজে গিয়ে বাংলাদেশ থেকে সে কর্মচারীদেরকে নিয়ে আসতো বিশেষ করে যারা ওই মেকানিক তাদেরকে নিয়ে আসতো মানে ওদের কোম্পানির লোকদের কাছ থেকে শোনাই ঘটনা তারপর এক ছিল এরকম বদ প্রকৃতির ছেলে ব্লু ফিল্ম সেক্সের সব ইয়ে নিয়ে এসেছিল এয়ারপোর্টে ধরা পড়লো তারপর এয়ারপোর্টে থেকে মালিককে টেলিফোন করলো মালিক যখন টেলিফোন করলো যে ঠিক আছে ওকে মালিক নিয়ে আসো নিয়ে আসার পরে এক্সিট লাগে সাথে সাথে তারপরের দিন বা সেই দিনে বিদায় করে দিল আর এক ফ্লাইট কায়দাটা বুঝতে পারলেন না তো এই ব্যক্তি কেন বঞ্চিত হবে খুনি হ্যাঁ যাকে খুন করেছে তার ধন সম্পদ থেকে এই হয়তো আমরা আরো দশ বছর বাঁচাই তো এগে বাঁচতে বাঁচতে দিল না যে তাড়াতাড়ি মেরে দিলে ধন সম্পদটা পেয়ে যাব সুতরাং তাকে কি করা হবে ওকে হবে হের মানে বঞ্চিত করে পানিশমেন্ট করা হবে ঠিক ওই রকমই কোনো রাজা অথবা কোনো রাষ্ট্রপতি যদি সেই বাপের পদ দখলের জন্য যদি কি করে অথবা কারো পদ দখলের জন্য তাকে খুন করে তাহলে তাকে এইরকম করা উচিত পানিশমেন্ট করা উচিত তাকে জি হ্যাঁ শরীরতে সে মিরাসের ব্যাপার হোক আর না হোক হয় তো তার আত্মীয় নয় পানিশমেন্ট করা উচিত কারণ এই উদ্দেশ্যে যেহেতু সে খুন করেছে হত্যা করে সুতরাং তাকে সরিয়ে দেওয়া হোক অংশ দিয়েছিলেন তাহলে এর দ্বারা বুঝতে পারলাম যে দুই মেয়ে যদি থাকি কত দেব দুই তৃতীয় অংশ দেব দশ মেয়ে ও বিশ মেয়েও যদি থাকে তবু ওই দুই তৃতীয় অংশই ভাগ পাবে পরিমাণ কমে চলে আসবে কিন্তু এক তৃতীয় অংশ এমন যেটা মেয়েরা নিতে পারবে না অন্য কোন আসবা আশেপাশে দেখতে হবে এই হাদিস রয়েছে আবু দাবাদ ইবনে মাজা তিরমিজিতে যাবে রোজি আল্লাহ তালানতে বন্দিত চোদ্দ নম্বর হাদিস ইন নামাজ মৃত ব্যক্তির বোনকে যখন এগুলো বলা হবে তখন জেনে নেবেন যে মৃত ব্যক্তির কথা চলছে মৃত ব্যক্তির বোনকে আর মৃত ব্যক্তির মেয়েকে তার মৃত ব্যক্তির কে ছিল এক মেয়ে 
আর এক বোন ওদেরকে দিয়েছিলেন ওয়ারিস বানিয়েছিলেন কতটা কাকে বলছে ফাজালা লেকুল্লে ওয়াহিদাতে মিনহমা উভয়ের প্রত্যেককে অর্ধেক অর্ধেক করে অর্ধেক মেয়ে আর অর্ধেক বোন এই ফয়সাল মাহজিম জাহরাজি আল্লাহ তালা করেছিলেন ইয়ামান দেশে ইয়ামান দেশ যে তোমাকে গভর্নর করে পাঠানো হয়েছিল ওখানে ফয়সালা করেছিলেন রসুল্লাহ সাল্লামের জীবদ্দ সাই তাকে গভর্নর করে পাঠানো হয়েছিল কোনো যোগাযোগ নেই না যেটি পত্রের যোগাযোগ আস্তে আস্তে মামলা খারিজ এখনই ফয়সালা করতে হবে এই যদি হাত করলেন মানুষের যখন দেখবে যে আমার চাইতে বড় আলেম কেউ নেই এই এলাকায় আর সে কোরআন হাদিস বুঝে এমন নয় যে মসজিদ এক জায়গায় মামফুত হতে পারবে না 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 কিন্তু কোরআন হাদিসে মোটামুটি দক্ষতা আছে যথাসাধ্য চেষ্টা করলো সমাধান দেওয়ার ইজতেহাদ করলো যদি ভুলও করে তবু গুণাগার হবে না কিন্তু ইজতেহাদের যোগ্যতা থাকতে হবে ইজতেহাদের যোগ্যতা থাক ইমাম অবনীপ রাহিমুল্লাহর ক্ষেত্রে এরকমটাই হয়েছে কুফাতে হাদিস চর্চা কম ছিল ফতুয়া দিয়েছেন হাদিস অল্প কিন্তু ফতুয়া অনেক বেশি অনেক সমস্যা সমাধান দিতে হয় ইজতেহাদ কেয়াস বেশি করাই পরবর্তীকালে হাদিসের চর্চা যখন বেশি হলো তখন সই সই হাদিস বিরোধী মাসলা মাসাইলগুলি হয়ে গেল অনেক ক্ষেত্রে জি এটা আসলে ঘটেছে যেটা পরবর্তীকালে লোকের জন্য অন্ধ অনুকরণ উচিত ছিল না কারণ হাদিস চলে এসছে তখন এমাম আবু হানিফা বা প্রত্যেক এমাম বলে গেছেন যে হাদিস যদি চলে আসে তাহলে আমাদের কথাগুলিকে ফেলে দিও দেওয়ালের ওই পারে ছুঁড়ে দিও বলেছেন না বলেন নাই সুতরাং এ তার রামের সাথে সম্মানের সাথে তাদের উক্তিগুলি ছেড়ে দেবেন যেগুলো হাদিস বিরোধী হবে জি দলিল বিরোধী হবে এই ছিল হাদিস নবী উল্লাহ সেই সময় নবী করিম বেঁচে ছিলেন হাদিস আবু দাউদে রয়েছে আসাদ বিন ইয়াজিদ থেকে বোখারিত এই রকমই রয়েছে এখানে আজকের আলোচনা শেষ করলাম সাল্লাহ মোহাম্মদ